हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइव आई एम डॉक्टर रजी अग्रवाल एंड आई एम हेयर विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो ऑलरेडी हम पार्ट वन कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और जो हमारी थर्टीन ग्रुप है जो हमारी बोरोन फैमिली है उसके बारे में हमने उसके एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके बारे में हमने बात की थी सो so, आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स के बारे में यानी कि कार्बन फैमिली के बारे में सो so, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से ना अब ये जो हमारा ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स है जिसमें क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड फ्लोरोवियम ये सब जो हैं ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं सो so, आप लोगों ने कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन और लेड ये सब तो पढ़े होंगे फ्लोरोवियम शायद आप में से किसी किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो फ्लोरोवियम मैं बता देती हूँ ये एक सुपर हैवी आर्टिफिशियल केमिकल एलिमेंट है एटोमिक नंबर होता है इसका वन रेडियो एक्टिव सिंथेटिक मटीरियल है लेकिन ये इसी कार्बन फैमिली को ही बिलोंग करता है Now, carbon is the 17th most abundant element by mass in the earth crust. तो अर्थ क्रस्ट में अगर हम मास के हिसाब से देखें तो सेवनटीन नंबर पर आता है कार्बन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स की कैटेगरी में इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड फ्री एज वेल एज इन द कम्बाइंड स्टेट अब ये जो हमारा नेचर है उसमें ये फ्री स्टेट में भी मिलता है और कम्बाइंड स्टेट में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है इन एलिमेंटल स्टेट इट इज अवेलेबल एज कोल ग्रेफाइट एंड डायमंड हाउ एवर इन कम्बाइंड स्टेट इट इज प्रेजेंट एज मेटल कार्बोनेट्स हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर तो अगर हम एलिमेंटल स्टेट की बात करें तो एलिमेंटल स्टेट में किस किस फॉर्म में मिलता है कोल और ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में जबकि अगर हम इसको कम्बाइंड स्टेट में देखें तो ये मेटल कार्बोनेट्स की फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि 0.03 परसेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी फॉर्म में मिलता है नाउ इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स जैस डाईहाइड्रोजन डाईऑक्सीजन क्लोरिन एंड सल्फर प्रोवाइड्स एन एस्टॉनिशिंग एरे ऑफ मटीरियल्स रेंजिंग फ्रॉम लिविंग टिश्यूज टू ड्रग्स एंड प्लास्टिक्स अब क्या है कार्बन जो है ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ अपने कॉम्बिनेशन बनाता है जैसे डाईहाइड्रोजन यानी कि एच टू डाईऑक्सीजन यानी कि ओ टू क्लोरिन यानी कि सी एल सल्फर एस इन सब के साथ और इसके वजह से बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटीरियल्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ लिविंग टिश्यूज भी हैं ड्रग्स भी हैं प्लास्टिक्स भी हैं इस तरह से नाउ इट इज एन असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जो हमारा कार्बन है वो हर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक असेंशियल कॉम्पोनेंट है नाउ नेचुरली अक्रिंग कार्बन कंटेन्स टू स्टेबल आइसोटो सी ट्वेल्व और सी थर्टीन तो जो हमारा नेचुरली अक्रिंग कार्बन होता है उसमें दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं जो कि स्टेबल रहते हैं C12 और C13. थर्टीन इन एडिशन टू दिस थर्ड आइसोटोप दैट इज C14 फोर्टीन इज ऑल्सो प्रेजेंट तो एक C14 करके भी इसका आइसोटोप होता है लेकिन ये क्या है रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है और इसकी हाफ लाइफ होती है फाइव सेवन सेवन जीरो ईयर्स एंड इट इज यूज फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग तो जब हम फॉसल्स वगैरह की रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं तो उसमें हम सी फोर्टीन का इस्तेमाल करते हैं नाउ सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड इज प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट तो जैसे कार्बन जो है वो सेवनटीन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास और जो दूसरा मेंबर है कार्बन फैमिली का सिलिकॉन वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ की क्रस्ट में और ये सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कुछ लेक्चर में एक कि जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि अगर सिलिकॉन जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ की क्रस्ट में नाउ सिलिकॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरामिक्स ग्लास एंड सीमेंट तो सिलिकॉन जो है वो जो हम सिरामिक्स वगैरह काम में लेते हैं उसका जो ग्लास बनते हैं हमारे सीमेंट जो होती है इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अब तीसरा आता है जर्मेनियम इट एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसेस जर्मेनियम बहुत कम दिखाई देता है हमें बहुत कम मिलता है टेन अकर्स मेनली एज कैसेटराइट कैसेटराइट मीन्स इसकी एक कंपाउंड uh, होता है एस एन ओ टू इसकी फॉर्म में हमें जो टिन है वो दिखता है और लेड जो है वो गैलना की तरह मिलता है यानी कि पी बी एस लेड सल्फेट की फॉर्म में फ्लोरोवियम जो है मैंने बताई दी आपको सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नाउ अल्ट्राप्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज टू मेक ट्रांजिस्टर्स एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेज तो आप लोगों ने अपने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में सेमी कंडक्टर्स और ये सब देखे होंगे ट्रांजिस्टर्स वगैरह तो उसमें जो है हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का अल्ट्रा प्योर फॉर्म यूज करते हैं बहुत प्योर फॉर्म में होते हैं उसमें ना सिंबल जो होता है फ्लेरोवियम का वो है एफ एल मैं बता ही चुकी हूँ इसका अटोमिक नंबर है वन हंड्रेड फोर्टीन इसका अटोमिक मास होता है टू एटी नाइन ग्राम्स पर मोल 
तो ये बात ध्यान रखनी है इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट बहुत कम अमाउंट में इसको बनाया गया है इसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है और अभी तक इसकी केमिस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हुई है इसलिए इसको ज़्यादातर जो है यूज़ में नहीं लिया जाता और ज़्यादा इसकी बातचीत भी नहीं होती है अब पढ़ते हैं हम कुछ इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी इस ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स की वो तो पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है इन एलिमेंट्स का वो क्या है एन एस टू एन पी टू इनर कोर जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की इन एलिमेंट्स की वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है अलग अलग होती है सबकी तो ये बात ध्यान रखनी है ठीक है नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कोवेलेंट रेडियस नाउ देर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन तो कार्बन से सिलिकॉन की तरफ हम जब जाते हैं तो रेडियस बढ़ती है देयर आफ्टर फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड अ स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज ऑब्जर्व तो यहाँ से यहाँ जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रेडियस में इंक्रीज होता है लेकिन जब हम सिलिकॉन से लेड तक जाते हैं तब इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है क्यों डिट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हेवियर मेम्बर्स क्योंकि जो बड़े मेम्बर्स होते हैं उनमें डी और एफ ऑर्बिटल्स जो है वो काफ़ी भरी हुई रहती हैं इस वजह से रेडियस जो है ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है थर्ड चीज़ आती है हमारी आयनाइजेशन एंथेल्पी ना द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथेल्पी ऑफ ग्रुप फोर्टीन मेम्बर्स इज हायर देन द करोस्पॉन्डिंग मेम्बर्स ऑफ ग्रुप थर्टीन तो अगर हम ग्रुप थर्टीन मेम्बर्स की आयनाइजेशन एंथेल्पी देखें तो उससे तो ज़्यादा होती है ग्रुप फोर्टीन मेम्बर्स की आयनाइजेशन एंथेल्पी द इन्फ्लुएंस ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स इज विजिबल हेयर ऑल्सो तो जैसे थर्टीन वाले ग्रुप में हमने पढ़ा था कि इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो विजिबल रहता है वैसे यहाँ पर भी वो चीज़ मिलती है इन जनरल द आयनाइजेशन एंथेल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप तो अगर हम जनरली बात करें तो आयनाइजेशन एंथेल्पी जब हम नीचे जाएंगे तो कम होगी डिक्रीज होती है स्मॉल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथेल्पी फ्रॉम सिलिकॉन टू जमीनियम टू टेन एंड स्लाइट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथेल्पी फ्रॉम टेन टू लेड इज द कंसिक्वेंस ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेन इन डी एंड एफ ऑर्बिटल्स एंड इंक्रीज इन दी साइज ऑफ एटम तो क्या है सिलिकॉन से जर्मेनियम जर्मेनियम से जब हम टेन की तरफ जाते हैं तब थोड़ा सा डिक्रीज आता है आयनाइजेशन एंथेल्पी में लेकिन जब हम टेन से लेड की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है क्यों क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है इंटरवेनिंग डी और एफ ऑर्बिटल का वो कम हो जाता है और एटम का साइज बड़ा हो जाता है इस वजह से आयनाइजेशन एंथेल्पी थोड़ी सी बढ़ जाती है ठीक है ना नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अब स्मॉल साइज होता है इसका इस वजह से जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं अगर हम उनको ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स से कंपेयर करें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं एलिमेंट्स की वो एस आई से पी बी तक ऑलमोस्ट सेम रहती है यानी कि सिलिकॉन से लेड तक जैसे हमारा जो कार्बन है उसकी होती है टू पॉइंट फाइव फिर सिलिकॉन की होती है वन पॉइंट एट फिर जर्मेनियम की भी वन पॉइंट एट है फिर जो हमारा टेन है उसकी भी वन पॉइंट एट है तो इन तीनों की तो वन पॉइंट एट है और लेड की थोड़ी सी बढ़ जाती है वन पॉइंट नाइन तो सिलिकॉन से लेके और लेड तक हमारी जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है ठीक है नाउ लेट्स मूव टू दी फिजिकल प्रॉपर्टीज अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है जितने भी मेम्बर्स हैं ग्रुप फोर्टीन के वो सब सॉलिड्स होते हैं कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल्स हैं जैसे हमारी जो हमने ग्रुप थर्टीन पढ़ा था उसमें सिर्फ बोरोन ऐसा था जो नॉन मेटल था लेकिन इसमें कार्बन और सिलिकॉन जो है वो दोनों नॉन मेटल्स हैं जर्मेनियम मेटालॉयड है मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है जबकि टिन और लेड जो है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी कम है अब जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स के वो काफ़ी हाई हैं अगर हम ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स से कंपेयर करें तो देखो मैं थोड़े से बताती हूँ आपको मेल्टिंग पॉइंट जैसे हम देखें कार्बन का कितना है फोर थ्री सेवन थ्री फिर हमारा जो सिलिकॉन है उसका है वन सिक्स नाइन थ्री जर्मेनियम का है वन टू वन एट फिर थोड़ा कम हो जाता है टेन जो है उसका है सिर्फ फाइव हंड्रेड फाइव और फिर लेड का बढ़ जाता है सिक्स हंड्रेड तो ये सब तो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है जैसे सिलिकॉन है हमारा उसका है थ्री फाइव फाइव जीरो फिर जो हमारा जर्मेनियम है उसका है थ्री वन टू थ्री फिर जो हमारा लेड है जो हमारा टिन है सॉरी उसका है टू एट नाइन सिक्स और फिर आता है लेड का टू जीरो टू फोर तो इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स दोनों ही काफ़ी हाई हैं अगर हम ग्रुप थर्टीन से कंपेयर करते हैं तो ठीक है बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दो नॉन मेटल्स हैं एक मेटेलॉइड है और दो जो हैं वो सॉफ्ट मेटल्स हैं Now let's move to the chemical properties. अब chemical properties में पहला हम देखते हैं oxidation state और trends क्या रहते हैं इसकी chemical reactivity में तो जो ग्रुप 14 elements होते हैं उनमें फोर इलेक्ट्रॉन्स
अब क्या होता है जो पहली चार आयनाइजेशन एंथेल्पीज होती है उनका सम जो है वो काफी हाई होता है इसीलिए जो भी कंपाउंड्स प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो जनरली कोवेलेंट नेचर में होते हैं कोवेलेंट नेचर के होते हैं हेवियर मेंबर्स में क्या होता है द टेंडेंसी टू शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन दिस सीक्वेंस लाइक जर्मेनियम देन टेन एंड देन लेड तो लेड की सबसे ज्यादा जो है प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे बिकॉज ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ एन एस टू इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग क्यों क्योंकि एन एस टू इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा जो मेंबर है हेवियर मेंबर आता जाएगा वैसे वैसे एन एस टू इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में कम पार्ट ले पाएंगे इस वजह से इनकी टेंडेंसी प्लस टू शो करने की ज्यादा रहती है नाउ द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी डाउन दी ग्रुप अब रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होती है इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वो अलग अलग रहती है जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो जैसे कार्बन और सिलिकॉन जो है वो मोस्ट कॉमनली प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं देन जर्मेनियम जो है इट फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड इन प्लस फोर स्टेट एंड ओनली फ्यू कंपाउंड इन प्लस टू तो ये दोनों स्टेट दिखाता है लेकिन प्लस फोर की तरफ इसका भी ज्यादा रुझान रहता है ये ज्यादा प्लस फोर के साथ बनाता है प्लस टू के साथ बहुत कम बनाता है देन टेन फॉर्म कंपाउंड बोथ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्लस टू इज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो टिन जो है वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंबाइन होके और दोनों से अपने कंपाउंड्स बनाता है जब प्लस टू स्टेट में होता है टिन तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है नाउ लेड कंपाउंड्स इन प्लस टू आर स्टेबल एंड इन प्लस फोर स्टेट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेड जो है वो भी प्लस टू और प्लस फोर दोनों में बनाता है लेकिन प्लस टू के जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं उसके और प्लस फोर के जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं नाउ इन टेट्रावेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल दैट इज सपोज करो सी सी एल फोर ले लो तुम इट इज एट तो जैसे टेट्रावेलेंट स्टेट है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सेंट्रल एटम के आसपास वो कितने रहेंगे एट नाउ बींग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइस मॉलिक्यूल्स दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज अब क्या है इनमें इलेक्ट्रॉन्स ना ज्यादा है ना कम है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइस है तो इसलिए ना तो ये देने के मामले में सही है और ना लेने के मामले में तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स दान करते हैं और ना ही उसको लेते हैं बहुत ही कम होता है नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑल दो कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंस मोर देन फोर अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कैन डू सो अब जो अपना कार्बन है वो अपनी कोवेलेंस चार से ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता लेकिन बाकी एलिमेंट्स ये काम कर सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन दम ऑब्वियसली कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है बाकी में होता है इसलिए वो बढ़ा सकते हैं अपना नंबर ड्यू टू दिस देर हेलाइट्स अंडर गो हाइड्रोलाइस एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम डोनर स्पीशीज तो इसी की वजह से क्या होता है इनकी जो हेलाइट्स बनती है बाकी एलिमेंट्स की कार्बन को अगर हम छोड़ दे तो तो वो हाइड्रोलाइस हो जाता है उनमें और वो कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं कैसे जो डोनर स्पीशीज हैं उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करके जैसे मैं कुछ स्पीशीज यहाँ लिख देती हूँ एस आई एफ सिक्स टू माइनस है या फिर जी ई सी एल सिक्स टू माइनस है या फिर एक और होता है एस एन ओ एच होल सिक्स टू माइनस तो ये एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो सेंट्रल एटम की होती है वो क्या होती है एस पी थ्री डी टू तो इस तरह की स्पीशीज में जो हमारा सेंट्रल एटम होता है जैसे इसमें सिलिकॉन हो गया इसमें जर्मेनियम हो गया और इसमें हमारा लेड हो गया सॉरी टेन हो गया तो इनकी जो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन है वो एस पी थ्री डी टू रहेगी ठीक है तो ये तो हमारा हो गया कि केमिकल रिएक्टिविटी में क्या ट्रेंड चलता है अब हम पहला रिएक्शन पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तरफ क्या रिएक्टिविटी होती है इनकी सो ऑल मेंबर्स वेन हीटेड इन ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड्स तो जितने भी मेंबर्स है जब उनको ऑक्सीजन में हीट कराया जाता है तो वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स मोनोऑक्साइड एंड डाईऑक्साइड तो दो तरह की ऑक्साइड होती है मोनोऑक्साइड और डाईऑक्साइड तो मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा एम ओ यानी कि मेटल ऑक्साइड और ये मेटल और ये ऑक्सीजन और डाईऑक्साइड में एम ओ टू बनेगा तो ये फॉर्मूला रहता है ओके नाउ एस आई ओ जो है यानी कि सिलिकॉन की जो मोनोऑक्साइड है इट ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करती है ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स आर जनरली मोर एसिडिक देन दोज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अब ऐसी ऑक्साइड्स जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं वो ज्यादा एसिडिक होती हैं बजाय के उनके जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होती हैं जैसे जो ऑक्साइड्स हैं सी है एस आई ओ टू है या फिर जी ई ओ टू है ये सब एसिडिक होती हैं जबकि जो हमारी टिन और लेड की होती है एस और पी और पीबीओ ये एम्फोटेरिक होती हैं नेचर में 
अगर हम मोनोऑक्साइड की बात करें तो CO यानी कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ये न्यूट्रल होता है GeO जो है वो एसिडिक होता है जबकि SnO और PbO जो है वो एम्फोटेरिक होता है तो यानी कि ये बात हो गई एक जनरलाइजेशन हो गया कि जो हमारा लेड और टिन है उसकी मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक है ओके नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर ना कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मीनियम दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर तो इनको अफेक्ट नहीं कर सकता वाटर क्योंकि इनको जो है तोड़ने के लिए या इनसे जो है बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा एंथेल्पी चाहिए तो वो वेपर बन जाता है और वेपर से रिएक्ट नहीं करते हैं तो इस वजह से कार्बन सिलिकॉन और जर्मीनियम जो है वो वाटर से इफेक्ट नहीं होते हैं लेकिन जो टिन होता है हमारा यानी कि एस वो स्टीम को डीकम्पोज कर देता है डाइऑक्साइड बनाने के लिए और डाईहाइड्रोजन गैस बनाने के लिए किस तरह से करता है एस एन प्लस टू एच टू ओ अभी हमने हीट किया क्योंकि स्टीम है तो ये एस एन ओ टू प्लस टू एच टू बना देता है लेड जो होता है वो भी अनफेक्टेड रहता है वाटर से क्यों क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन कर लेता है अपने ऊपर तो इसलिए वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है ठीक है थर्ड है हमारा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन नाउ ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे कैन फॉर्म हेलाइट्स ऑफ फॉर्मूला एम एक्स टू और एम एक्स फोर तो ये दो तरह की हेलाइट्स बनाते हैं तो एम एक्स टू बनेगी या एम एक्स फोर एक्स क्या है यहाँ पे कोई सा भी हेलोजन जो है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन और एम तो मेटल है ही हमारे अब क्या होता है एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली विद हेलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हेलाइट्स अब अगर हम कार्बन को छोड़ दें तो जो बाकी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली हेलोजन के साथ जो है एक सुटेबल कंडीशन के अंदर रिएक्ट करेंगे और हेलाइट्स बना लेंगे अब जो एम फोर वाली हेलाइट्स होती हैं वो कोवेलेंट होती हैं नेचर में मोस्टली द सेंट्रल एड मेटल एटम इन दीज हेलाइट्स अंडर गोज एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन एंड द मोलिक्यूल इज टेट्रा हाइड्रल इन शेप तो इन हेलाइट्स में क्या होता है जो सेंट्रल एटम होता है उसका एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और वो टेट्रा हाइड्रल स्टेट में हमारा चला जाता है ठीक है जो मॉलिक्यूल है हमारा वो टेट्राहाइड्रल शेप का हो जाता है एक्सेप्शन आर एस एन एफ फोर एंड पी बी एफ फोर तो यानी कि टेन फ्लोराइड और जो हमारा लेड फ्लोराइड है ये दोनों एक्सेप्शन है क्योंकि ये दोनों आयनिक होते हैं नेचर में ना पी बी आई फोर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता क्यों क्योंकि पी बी और आई जो बॉन्ड है यानी कि लेड और आयोडीन का जो बॉन्ड है इट इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर सिक्स एस टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्साइट वन ऑफ देम टू हायर ऑर्बिटल टू हैव फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड लेड एटम तो होता क्या है पी बी और आई बॉन्ड जो है जो इनिशियली फॉर्म होता है वो रिएक्शन के टाइम पे वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता है कि वो सिक्स एस टू इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर पाए और एक जो है उनको एक्साइट कर पाए कि वो हायर ऑर्बिटल पे चले जाए जिससे चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो लेड एटम के आसपास बच सके तो ये काम वो नहीं कर पाते हैं इसलिए पी बी आई टू जो है वो पी बी आई फोर एग्जिस्ट नहीं करता है नाउ हैवियर मेंबर्स दैट इज जी ई टू पी बी यानी कि जर्मेनियम टू लेड आर एबल टू मेक हेलाइट्स ऑफ फॉर्मूला एम एक्स टू इसलिए ये जो हायर मेंबर्स हैं वो एम एक्स टू वाली हेलाइट्स ज्यादा बनाते हैं नाउ स्टेबिलिटी ऑफ डाई हेलाइट्स इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे हेलाइट्स की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है अब अगर हम थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी को कंसिडर करें तो जो हमारा जी ई एक्स फोर है इट इज मोर स्टेबल देन जी ई एक्स टू वेयर एज जो पी बी एक्स टू है इट इज मोर स्टेबल देन पी बी एक्स फोर फिर तीसरा चीज आती है हमारी अगर हम सी सी एल फोर देखें तो एक्सेप्ट सी सी एल फोर जो बाकी डेट्रा क्लोराइड बनती हैं हमारी दे आर इजिली हाइड्रोलाइज बाई वाटर Why? Because the central atom can accommodate the lone pair of electrons from oxygen atom of water molecule in d orbital. तो so, CCl4 एल को अगर हम छोड़ दें और बाकी हमारी जो टेट्रा क्लोराइड्स बनती हैं चाहे वो सिलिकॉन से बने चाहे वो जर्मेनियम से बने तो इनकी जो टेट्रा क्लोराइड्स होती हैं वो आराम से हाइड्रोलाइज हो जाती है वाटर में क्यों क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो जो ऑक्सीजन वाटर होता है ऑक्सीजन जो होता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल का उससे एक लोन पेयर आराम से ले सकता है और वो लोन पेयर लेके और जो है डी ऑर्बिटर में एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा हमारा हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा अब हाइड्रोलाइसिस को हम किस तरह से देखते हैं कैसे बनता है देखो जैसे सपोज करो हम एस आई सी एल फोर का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये हमारा एस SI आई और यहाँ पे तीन सी एल एटम है सॉरी चार अब ये हमारा आ गया वाटर ठीक है इधर एच इधर एच अब वाटर में यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके पास दो पेयर हैं लोन इलेक्ट्रॉन्स के ये जो है यहाँ पे आके अटैक करेगा तो हम इसमें से एच सी एल अगर निकाल दें यानी कि एक एच और एक यहाँ पे सी एल इसको निकाल दें तो हमारा क्या बन जाएगा एस आई सी एल सी एल सी एल और यहाँ ओ एच लग जाएगा ठीक है ओ एच लग जाएगा वापस से हम तीन वाट
ठीक है तो तीनों हमारे जो चारों हमारे है बल्कि चारों सी निकल के हमारे चार ओ OH लग जाते हैं तो इस तरह से होता है हाइड्रोलाइसिस आगे समझ में तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं हमारे और एनोमलस बिहेवियर भी है हमारे कार्बन का जो अलग टाइप का बिहेवियर दिखाता है सो लाइक फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर ग्रुप्स कार्बन आल्सो डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स तो जैसे हमने बाकी ग्रुप्स में पढ़ा है कि फर्स्ट मेंबर जो है वो अलग टाइप का ही बिहेवियर दिखाता है वैसे ही कार्बन जो है वो भी अपने ग्रुप का पहला मेंबर होने का हक अदा करके और अपने ग्रुप के मेंबर से कुछ अलग बिहेवियर शो करता है अब ये होता क्यों है इट इज ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज हायर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हायर आयनाइजेशन इन थेरेपी एंड अन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स अब ये होता क्यों है क्योंकि इसका साइज जो है वो छोटा है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत बड़ी है आयनाइजेशन एन थेरेपी भी ज्यादा है और इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं अब कार्बन जो होता है इसमें ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग एंड देयर फॉर इट कैन अकोमोडेट ओनली फोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट अब इसमें दो ही तरह की ऑर्बिटल्स होती हैं एस और पी इसीलिए ये सिर्फ चार पेयर जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के यानी कि आठ इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकता है खुद के चारों तरफ दिस वुड लिमिट द मैक्सिमम कोवेलेंस टू फोर वेयर एज अदर मेंबर्स कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल से हमने पहले भी बात कर ली कि कार्बन का जो कोवेलेंस है वो चार से ज्यादा नहीं बढ़ पाता है लेकिन जो बाकी आइटम्स हैं जो बाकी हमारे एलिमेंट्स हैं वो बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल्स होती हैं ना कार्बन ऑल्सो हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाए पी पाए मल्टीपल बॉन्ड्स विद इट सेल्फ एंड विद अदर एटम्स ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अब कार्बन का एक ये प्रॉपर्टी है कि ये पी पाए पी पाए मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है खुद के साथ भी और जो बाकी छोटे साइज के या हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाले जो एटम्स हैं उनके साथ भी जैसे मल्टीपल बॉन्डिंग हमने पढ़ी रखी है सी ट्रिपल बॉन्ड सी है या सी डबल बॉन्ड सी है या फिर सी डबल बॉन्ड ओ है सी डबल बॉन्ड एस है सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो ये सब वही चीज हो गई अब हैवियर एलिमेंट्स जो है वो पी पाए पी पाए बॉन्ड नहीं बना पाते हैं वाई बिकॉज दे आर अटोमिक ऑर्बिटल्स आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्योंकि उनकी जो ऑर्बिटल्स होती हैं बहुत बड़ी होती हैं बहुत डिफ्यूज होती हैं कि वो ओवरलैपिंग जो है इफेक्टिव नहीं हो पाती है अब कार्बन आइटम्स की एक और टेंडेंसी होती है दे हैव द टेंडेंसी टू लिंक विद वन अनदर थ्रू कोवल बॉन्ड्स टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स तो ये क्या है एक दूसरे के साथ मिलके चेन्स और रिंग्स बना लेते हैं इस प्रॉपर्टी का हम बोलते हैं कैटिनेशन नाउ दिस इज बिकॉज सी सी बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो सी सिंगल बॉन्ड सी जो बॉन्ड होता है हमारा वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है तो जब हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं द साइज इंक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस एंड देयर बाय टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन आल्सो डिक्रीजेस तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं साइज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है इसीलिए जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो भी नीचे जाते जाते कम हो जाती है इसीलिए जो हमारी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा कार्बन में है फिर उससे कहीं कहीं कम सिलिकॉन में है फिर जर्मेनियम में है और जर्मेनियम के बराबर ही हमारी लगभग टिन में है ठीक है लेड में कैटिनेशन नहीं होता है बॉन्ड एंथेल्पी से ही हम इसको क्लियर कर सकते हैं जो सी सी बॉन्ड एंथेल्पी होती है वो होती है 348 जो एस आई एस आई बॉन्ड एंथेल्पी है वो होती है 297 फिर हमारी जी ई जी ई बॉन्ड एंथेल्पी है वो 260 और एस एन एस एन वाली 240 तो ये जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की और पी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की इसकी वजह से कार्बन जो है वो कई सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है तो अब हम पढ़ेंगे कि एलोट्रॉप्स कौन से कौन से हैं कार्बन के ओके सो कार्बन एग्जिबिट्स मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोथ क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमोरफस तो दोनों तरीके में हमें इसके जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो देखने को मिलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं और अमोरफस फॉर्म में भी तो डायमंड जो और ग्रेफाइट जो दो हैं वो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की लेकिन 1985 में एक थर्ड फॉर्म जो है वो भी डिस्कवर हुई जिसको हम फेलरिन्स बोलते हैं कई लोग फलरिन्स भी बोलते हैं तो फेलरिन्स अच्छा एक प्रोनाउंसिएशन लगता है तो फेलरिन्स जो है वो होते हैं ये डिस्कवर किए थे एच डब्ल्यू क्रोटो ई e. स्मॉली एंड आर एफ कर्ल ने नाइनटीन में और इसी के लिए उन्हें जो है नोबल प्राइज अवार्ड दिया गया था नाइनटीन में अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डायमंड तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है क्रिस्टलाइन लेटाइस होता है डायमंड में ईच कार्बन एटम अंडरगोज एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन एंड लिंक टू फोर अदर कार्बन एटम्स बाय यूजिंग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फैशन तो इसमें क्या होता है हर एक एटम जो होता है कार्बन एटम उसमें एसपी थ्री होता है और वो एक सिंगल कार्बन एटम जो है वो बाकी अदर 
चार कार्बन आइटम से मिल जाता है एक टेट्राहेड्रल फैशन में मैं आपको दिखा देती हूँ उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ये इसका स्ट्रक्चर है तो ये हमारा कार्बन आइटम है फिर ये एक दो तीन चार इन चार से मिल गया या ये वाला मान लो तो ये एक दो तीन चार से मिल गया ये वाला है तो एक दो और यहाँ पे भी मिलेगा तीन चार ये पूरा दिखाया नहीं गया वो तो ऐसे बनते जाते हैं शीट्स जो है लेयर्स जो है वो बनती जाती हैं अब जो सी सी बॉन्ड लेंथ होती है इसमें वो कितनी होती है हमारी वन फिफ्टी ना द स्ट्रक्चर एक्सटेंस इन स्पेस एंड प्रोड्यूस अ रिजिड थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन आइटम तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरे स्पेस में फैल जाता है और एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बना सकते हैं हम इससे नाउ ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो डायरेक्शनल कोवल एंड बॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट दी लेटाइस तो ये जो हमारा आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर जो है इसमें जो डायरेक्शनल कोवल एंड बॉन्स है वो पूरे लेटाइस में प्रेजेंट रहते हैं अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इस तरह के एक्सटेंडेड कोवल एंड बॉन्डिंग को तोड़ना इसीलिए जो डायमंड है उसको बोलते हैं ना हीरा है सदा के लिए तो वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं डायमंड को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको तोड़ना इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन दी अर्थ इट इज़ यूज एज एन एब्रेजिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स तो जो हमें हार्ड टूल्स होते हैं उनकी शार्पनिंग करनी होती है ना तो हम डायमंड से उनकी शार्पनिंग करते हैं क्योंकि डायमंड टूटता नहीं है इन मेकिंग डाइज एंड इन द मैनुफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स तो जो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स होते हैं उनमें टंगस्टन फिलामेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम डायमंड्स को यूज़ में लेते हैं जो हमारी डाइज बनती हैं उनके लिए भी हम डायमंड को यूज़ में लेते हैं तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हीरा जो है वो कभी भी टूटता नहीं है क्योंकि इस तरह की एक्सटेंडेड कोवलेंट बॉन्डिंग को तोड़ना बहुत मुश्किल है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज ग्रेफाइट ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर इस तरह से अब लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई रहती हैं वॉन्डर वॉल्स फोर्स से और जो डिस्टेंस होता है दोनों लेयर्स के बीच में वो होता है थ्री फोर्टी का नाउ ईच लेयर इज कम्पोज ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन आइटम्स अब हर लेयर में प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होती है कार्बन आइटम्स की और जो सी सी बॉन्ड लेंथ होती है लेयर के अंदर वो कितनी होती है वन फोर्टी वन पॉइंट फाइव पीकोमीटर तो मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा तो ये है हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर जो ग्रेफाइट का होता है तो इस एक लेयर से दूसरी लेयर का जो कार्बन आइटम है उसके बीच में थ्री फोर्टी पीकोमीटर और एक लेयर में जो दो कार्बन आइटम्स हैं उनके बीच में वन फोर्टी वन पीकोमीटर का डिस्टेंस होता है तो इस तरह से ये दोनों डिस्टेंसेज याद रखने हैं Now each carbon atom in hexagonal ring undergoes sp2 hybridization and makes three sigma bonds with three neighboring carbon atoms. अब क्या होता है जो हमारा जैसे suppose करो मैंने ये वाला carbon atom ले लिया या ये इस layer में ये वाला carbon atom ले लिया तो अब ये क्या करता है इसमें ये एस पी टू हाइब्रिडाइज होता है और ये तीन सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है तीन नेबरिंग कार्बन आइटम्स के साथ यानी कि एक इसके साथ बना लिया इसने एक इसके साथ बना लिया और एक इसके साथ बना लिया ना फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म सब पाए बॉन्ड लेकिन इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो पाए बॉन्ड बनाता है जो कि दूसरी लेयर के कार्बन आइटम के साथ जुड़ जाता है नाव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर डी लोकलाइज ओवर द होल शीट पूरी शीट में डी लोकलाइज रहते हैं कहीं भी एक जगह लोकलाइज नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड देयर फोर ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग दी शीट अब क्या है जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं चलते रहते हैं इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है आराम से ग्रेफाइट जो है इट क्लीव इजिली बिटवीन दी लेयर्स एंड देयर फोर इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी तो क्या है आराम से क्लीवेज हो जाता है इसका जो लेयर्स हैं उनके बीच में इस वजह से काफी सॉफ्ट और काफी स्लिपरी टाइप का होता है जो इसकी लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है ग्लाइड करती हैं इसीलिए यही रीजन है दैट ग्रेफाइट इज यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन रनिंग एट हाई टेम्परेचर वे आर ऑयल कैन नॉट बी यूज एज अ लुब्रिकेंट इसीलिए ऐसी मशीन जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चलती हैं जहां हम ऑयल यूज में नहीं ले सकते एज अ लुब्रिकेंट वहां पे हम ग्रेफाइट यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट ठीक है थर्ड फॉर्म आता है हमारा फ्यूलरिन तो फिलोरिन जो है उनको हम किस तरह से बनाते हैं दे आर मेड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम और आर्गन तो एक इलेक्ट्रिक आर्क में हम इनर्ट गैस डालते हैं चाहे हीलियम हो चाहे आर्गन उसके प्रेजेंस में हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं तो फिलोरिन निकलते हैं हमारे द सूटी मटीरियल फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज सी एन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ मेनली सी सिक्सटी विद स्मॉलर क्वान्टिटी ऑफ सी सेवेंटी एंड ट्रेसिस ऑफ फ्यूलरिन कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अप टू थ्री फिफ्टी और अब तो जो सूटी मटीरियल निकलता है वो कैसे बनता है जब हम जो ये सी एन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वेपराइज हो जाते हैं उसके बाद
दिखते हैं और कुछ ट्रेसेस जो है हमें ऐसे फ्लेरिन्स के मिलते हैं जिनमें जो नंबर है कार्बन एटम्स का वो 350 से भी ज्यादा चला जाता है ना फिलोरिन्स आर ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स और फिलोरिन्स जो है वो प्योर फॉर्म है कार्बन की क्यों क्योंकि इनमें जो है स्मूथ स्ट्रक्चर होता है कोई इधर उधर लटका हुआ बॉन्ड नहीं रहता है कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है फिलोरिन्स जो है वो केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं केज लाइक कैसे इस तरह से ये देखो पूरी ऐसा लग रहा है ना कि पूरा पिंजरा बना दिया हो गोल पिंजरा तो केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सी सिक्सटी मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप सॉकर बॉल की तरह होती है ये वही है इसको हम बक मिंस्टर फिलोरिन भी बोलते हैं नाउ इट कंटेन्स ट्वेंटी सिक्स मेम्बर्ड रिंग्स एंड ट्वेल्व फाइव मेम्बर्ड रिंग तो इसमें बीस ऐसी रिंग्स होती हैं जिनमें सिक्स मेम्बर होते हैं और पंद्रह ऐसी रिंग बारह ऐसी रिंग होती हैं जिनमें पांच मेंबर होते हैं तो इस तरह से इसमें इतनी रिंग्स होती है ट्वेंटी सिक्स मेंबर्ड रिंग्स यानी कि बीस रिंग होती हैं जिसमें छह मेंबर है एंड ट्वेल्व फाइव मेंबर्ड रिंग्स यानी कि पांच मेंबर रिंग वाली बारह रिंग्स होती हैं इसमें अब जो सिक्स मेंबर्ड रिंग होती है वो सिक्स और फाइव मेंबर्ड रिंग के साथ कंबाइन कर सकती है फ्यूज कर सकती है लेकिन जो एक फाइव मेंबर्ड रिंग है वो सिर्फ सिक्स मेंबर्ड रिंग के साथ ही फ्यूज करेगी जैसा कि आपको दिख रहा है देखो बहुत ईजी है ये आपको दिखाई दे रहा है ये फाइव मेंबर्ड रिंग है इसके चारों तरफ ध्यान से देखो सिर्फ सिक्स मेंबर रिंग है ये वाली भी सिक्स है ये वाली भी सिक्स है ये वाली भी सिक्स है ये भी और ये भी लेकिन जो ये सिक्स मेंबर रिंग है इसके आसपास सिक्स मेंबर भी हो सकती है और फाइव मेंबर भी हो सकती है जैसे ये वाली सिक्स मेंबर रिंग अगर हम ले लें तो इसके इधर फाइव मेंबर है इधर भी फाइव मेंबर है इधर सिक्स है इधर सिक्स है इधर फाइव है इधर सिक्स है इस तरह से तो यह है कि जो सिक्स मेंबर रिंग होती है वो सिक्स और फाइव दोनों मेंबर रिंग के साथ फ्यूज कर सकती है लेकिन जो फाइव मेंबर रिंग है वो सिर्फ सिक्स मेंबर रिंग के साथ ही फ्यूज करेगी ना ऑल द कार्बन आइटम्स आर इक्वल एंड दे अंडर गो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन अब इसमें सारे कार्बन आइटम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनमें एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होता है ईच कार्बन आइटम फॉर्म थ्री सिग्मा बॉन्ड्स विद अदर थ्री कार्बन आइटम्स अब इसमें भी यही होता है हर एक कार्बन आइटम जो है वो तीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है बाकी तीन कार्बन आइटम के साथ नाउ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एट ईच कार्बन इज डी लोकलाइज इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल विच इन टर्न गिव एरोमेटिक कैरेक्टर टू मॉलिक्यूल अब एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो क्या होता है हर एक कार्बन का वो डी लोकलाइज हो जाता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में जिसकी वजह से इनका एरोमेटिक कैरेक्टर होता है इन मॉलिक्यूल्स का दिस बॉल शेड मॉलिक्यूल हैज सिक्सटी वर्टाइस एंड ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाय वन कार्बन एटम And it also contain both single and double bonds with CC distances of 143.5 picometer and 138.3 picometers respectively. तो ये है कि जो हमारा ये फिलोरिन होता है जो ये बॉल शेप वाला है हमारा इसमें 60 वर्टाइसेज हैं और हर एक वर्टाइस पे कार्बन आइटम प्रेजेंट है और इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड्स दोनों होते हैं सी सी डिस्टेंसेज सिंगल बॉन्ड के लिए रहेगा 143.5 पिकोमीटर और जो हमारा डबल बॉन्ड है उसके लिए रहेगा 138.3 पिकोमीटर जो स्फेरिकल फेलोरिन होते हैं उनको हम बकी बॉल्स भी बोलते हैं शॉर्ट में कि ये बकी बॉल्स हैं ठीक है तो ये बात ध्यान रखनी है नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड देयर फोर इट्स फॉर्मेशन एंथेल्पी इज टेकन एज जीरो तो जिसकी एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो लेते हैं हम क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है डायमंड और फिलोरिन की जो है फिलोरिन अगर हम सी सिक्सटी वाला देखें तो इनकी जो फॉर्मेशन एंथेल्पी है वो थोड़ी सी अलग होती है डायमंड की जो फॉर्मेशन एंथेल्पी है वो है वन पॉइंट नाइन किलो जूल पर मोल और जो हमारा बक मेंस्टर फिलोरिन है उसकी है थर्टी एट पॉइंट वन किलो जूल्स पर मोल तो ये बात ध्यान रखनी है ना अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक कोक चारकोल दे आर ऑल इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ कार्बन तो अब जो हमारा एलिमेंटल कार्बन है उसके बाकी फॉर्म्स भी होते हैं जैसे कार्बन ब्लैक की फॉर्म में भी निकलता है कोक की फॉर्म में या चारकोल लेकिन ये सब जो है इम्प्योर फॉर्म्स है ग्रेफाइट के या फिलोरिन्स के कार्बन ब्लैक जो है वो हम कैसे ऑप्टेन करते हैं दे आर और ऑप्टेन बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बहुत कम सप्लाई ऑफ एयर में जब हम हमारे जो हाइड्रोकार्बन है उनको बर्न करते हैं उनको जला तो हमें कार्बन ब्लैक मिलता है देन चारकोल एंड कोक दे आर ऑप्टेन बाई हीटिंग वुड और कोल रेस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन दी एबसेंस ऑफ एयर तो जब हम लकड़ी जलाते हैं जब एबसेंस ऑफ एयर में बिल्कुल हवा नहीं होती है तब हमें चारकोल मिलता है और जब हम कोल जलाते हैं बिना हवा के तो जब तब हमें क्या मिलता है कोक मिलता है ठीक है तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ कार्बन तो कार्बन के क्या क्या यूजेज हैं जो ग्रेफाइट फाइबर्स होते हैं एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल, दे फॉर्म हाई
और ये कॉम्पोजिट्स हम किस में यूज़ में ले सकते हैं जो टेनिस रैकेट होता है हमारा स्ट्रेंथ अच्छी होती है उसकी लेकिन हल्का होता है आराम से आप खेल सकते हो उससे फिशिंग रॉड्स हैं एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे या कैनोज हैं उन सब में हम इसी को काम में लेते हैं नाउ बींग गुड कंडक्टर ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइस तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस में या बैटरीज में इलेक्ट्रोड्स की तरह भी हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं क्योंकि एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का ना क्रूसिबल्स मेड फ्रॉम ग्रेफाइट आर इनर्ट टू डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज तो जो क्रूसिबल्स यानी कि छोटी छोटी जो कटोरियाँ बनाते हैं हम ग्रेफाइट से वो इनर्ट होती हैं वो हम उसमें आराम से डाइल्यूट एसिड्स और एल्कलीज जो है वो डाल सकते हैं दूसरी चीज़ आती है हमारी एक्टिवेटेड चारकोल अब एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो काफ़ी पोरस होता है सो बींग हाईली पोरस एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज इन एडजॉर्बिंग ठीक है इट इज नॉट एब्जॉर्ब अभी मैं बताऊंगी एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में क्या फर्क है सो इट इज यूज इन एडजॉर्बिंग दी पॉइजनस गैसेस इट इज ऑल्सो यूज इन वाटर फिल्टर्स टू रिमूव ऑर्गेनिक कंटेमिनेटर्स एंड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू कंट्रोल ओडर तो एब्जॉर्ब का क्या मतलब है सपोज करो ये एक स्पॉन्ज है ठीक है ये इसके अंदर का मटीरियल जो स्पॉन्ज है अगर हमने इसमें पानी डाला तो अंदर चला जाएगा तो वो एब्जॉर्ब हो गया लेकिन सपोज करो आपने पानी में जो है कुछ ऐसी चीज़ डाली है जो सिर्फ इसके ऊपर ऊपर सरफेस पे ही रह गई अंदर नहीं गई ठीक है सरफेस पे रह गई तो यानी कि एडजॉर्ब हो गई सिर्फ सरफेस पे जो चीज़ रह जाती है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्ब और जो अंदर चली जाती है मटेरियल के उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्ब तो इसीलिए ये जो पॉइजनस गैसेज होती हैं उसको एडजॉर्ब कर लेता है जो हमारा वाटर फिल्टर होता है उसमें से ऑर्गेनिक कंटामिनेटर्स को बाहर निकाल सकता है ये और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जो ओडर है जो स्मेल है उसे कंट्रोल करने के लिए नाउ कार्बन ब्लैक इज यूज एज ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक एंड एज फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर्स तो जो कार्बन ब्लैक है जो ब्लैक इंक होती है आपकी उसमें उसको हम ब्लैक पिगमेंट की तरह काम में ले सकते हैं जो ऑटोमोबाइल के टायर्स हैं उसमें फिलर की तरह भी इसे काम में लिया जा सकता है ना कोक इज यूज एज अ फ्यूल एंड लार्जली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटालॉजी जो कोक है उसको हम फ्यूल की तरह भी काम में लेते हैं और मेटालॉजी में एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी ये काम में लिया जाता है डायमंड जो है वो हमें पता है एक प्रेशियस स्टोन है उसको हम ज्वेलरी बनाने के काम में लेते हैं उसको हम कैरेट्स में मेजर करते हैं तो एक कैरेट जो है वो कितने का बोलते हैं ना 24 कैरेट का सोना है इस तरह से होता है तो उसमें एक कैरेट में 200 मिलीग्राम डायमंड्स होते हैं तो ये होगा हमारे यूजेस कार्बन के नाउ नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पड़ेंगे हम ये कार्बन और सिलिकॉन के कौन कौन से होते हैं तो पहले आता है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन तो दो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स होती हैं कार्बन की एक तो मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ यानी कि मोनोऑक्साइड है और दूसरी डाइऑक्साइड यानी कि सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम बोलते हैं पहले हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में नाउ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर यील्स कार्बन मोनोऑक्साइड तो अगर हम कार्बन को एकदम लिमिटेड सप्लाई में बॉन्ड करेंगे ऑक्सीजन की या एयर की तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा C प्लस ओ टू इज इक्वल्स टू सी ओ तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देते हैं नाउ ऑन स्मॉल स्केल प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर एट थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन अगर हम छोटे स्केल पे हमें सी ओ लेनी है या सी ओ हमें बनानी है कार्बन मोनोऑक्साइड तो हम कैसे बनाते हैं इस तरह से बनाएंगे उसको एच सी ओ ओ एच इसको हम थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन पे हीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर में तो ये बन जाएगा हमारा वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो इस तरह से हम स्मॉल स्केल पे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अब अगर हम इसे कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करना होगा तो हम कैसे करेंगे इट इज प्रिपेयर बाय पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक एकदम गरम गरम कोक के ऊपर से हम वाटर को पास कराएंगे तो ये क्या बनेगा सी ओ प्लस एच टू तो ये जो मिक्सचर बनता है सी और एच का इसको हम बोलते हैं वॉटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस तो ये बात ध्यान रखनी है व्हाट इज वाटर गैस इट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन भी बोल सकते हैं तो या तो इसको सिंथेसिस गैस या वाटर गैस बोलेंगे अब अगर हम एयर यूज करें इंस्टेड ऑफ स्टीम तो एक मिक्सचर बनता है सी और एन का तो अगर हम यहीं पे सी प्लस ओ टू प्लस फोर एन टू यानी कि एयर यूज किए हैं हमने बजाय की स्टीम के और वही ट्वेल्व सेवेंटी थ्री कैलविन पर हम इसको हीट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा सी ओ प्लस एन टू 
ये होगी हमारी प्रोड्यूसर गैस तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों ध्यान रखनी है कार्बन मोनोऑक्साइड तो दोनों में है लेकिन वाटर गैस को इस तरह से याद रख सकते हो वाटर गैस में H2O होता है इसलिए यहाँ पे H2 है और फिर दूसरा तो एयर में हो ही गया तो ये N2 हो गया ये होती है हमारी प्रोड्यूसर गैस क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें कौन सी गैस मिलती है नाइट्रोजन तो इसलिए इस तरह से इसको याद रख सकते हो ना वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूज अब वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस जो है दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वाटर गैस में या प्रोड्यूसर गैस में इट कैन अंडर गो फर्दर कम्बशन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद द लिब्रेशन ऑफ हीट कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वाटर गैस में या प्रोड्यूसर गैस में जो निकलता है उसको हम वापस से कम्बशन करा सकते हैं उसका और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाएगा और हीट लिब्रेट हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है एक कलरलेस ओडरलेस और ऑलमोस्ट वाटर इंसोल्यूबल गैस होती है ये ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उन्हें रिड्यूस कर देता है अदर देन दोज ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एल्यूमिनियम एंड अ फ्यू ट्रांजिशन मेटल्स तो अगर हम कुछ एल्कली या एल्कलीन अर्थ मेटल्स को छोड़ दें उसके अलावा ये बाकी सारी मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है ठीक है ना दिस प्रॉपर्टी ऑफ सीओ इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर्स इसलिए काफी सारे ऐसे मेटल्स हैं जो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं ओर्स में तो उसमें से हमें प्योर मेटल अलग करना होता है तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं जैसे एफ है हमारा प्लस उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कार्बन मोनोऑक्साइड से उसको ट्रीट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा आयरन प्लस सीओ टू इस तरह से ऐसे ही जिंक का होगा तो जेड एन ओ प्लस सीओ तो क्या बन जाएगा जेड एन प्लस सीओ टू इस तरह से अब सीओ मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाए बॉन्ड्स होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस तरह से दिखा सकते हैं हम इसको सी ट्रिपल बॉन्ड ओ इधर एक लोन पेयर आ गया और इधर एक लोन पेयर आ गया Now, because of the presence of a lone pair on carbon, CO molecule acts as a donor and reacts with certain metals when heated to form metal carbonyl. अब इस अपने एक लोन पेयर की वजह से जो कार्बन होता है वो डोनर की तरह एक्ट करता है मतलब जो पूरा ही मॉलिक्यूल है वो डोनर की तरह एक्ट करता है और कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके जब हीट करते हैं उसको तो मेटल कार्बोनिल बना लेता है Now the highly poisonous nature of CO arises because of its ability to form a complex with hemoglobin which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex to ab hamara jo carbon monoxide hai wo khatarnak kyon hai kyon kyunki ye jo hai hemoglobin ke sath ek aisa compound banata hai jo ki 300 times zyada stable hota hai than the oxygen hemoglobin complex to oxygen hemoglobin complex jaise suppose karo do कुछ भी आपने यूनिट ले ली टू यूनिट्स स्ट्रॉगर है तो ये इससे 300 गुना स्ट्रॉगर होगा यानी कि 600 यूनिट तो वो काफी खतरनाक चीज है इसीलिए हमारे लिए अच्छा नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी वजह से क्या होता है दिस प्रिवेंट्स हीमोग्लोबिन इन दी आरबीसी फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड दी बॉडी एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन डेथ तो इससे क्या होता है जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता और हमारी डेथ हो जाती है दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड सो इट इज प्रिपेयर बाई कम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स इन एक्सेस ऑफ एयर जब हम बहुत ज्यादा एयर में कार्बन को बर्न करते हैं तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के सामने आ जाता है या इससे रिलेटेड अगर कोई और कंपाउंड है जैसे सी एच फोर को हमने किया तो वो भी सीओ टू प्लस एच टू इसको बैलेंस कर देंगे हम यहाँ पे आ जाएगा टू ओ टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा सीओ टू प्लस टू एच टू इस तरह से बन जाएगा लेबोरेटरी में हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एच सी एल ऑन कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा सी एस सी ओ थ्री है उस पर हम टू एच सी एल लगा देंगे एक्वस तो ये क्या बन जाएगा सी एस सी एल टू प्लस सी ओ टू प्लस एच टू तो इस तरह से हम लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करते हैं कमर्शियल स्केल पे हम इसको लाइमस्टोन हीट करके प्रिपेयर कर सकते हैं ये भी कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है इसकी लो सॉलिबिलिटी होती है वाटर में सो दिस मेक्स इट ऑफ इमेंस बायोकेमिकल एंड जियो केमिकल इंपॉर्टेंस तो इसीलिए इसकी जो बायोकेमिकल और जियो केमिकल इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है वाटर के साथ ही कार्बोनिक एसिड बनाता है यानी कि एच ये जो है एक वीक डायबेसिक एसिड है और ये दो स्टेप में डिसोसिएट होता है कैसे पहले एच लिया उसमें हमने वाटर को डाला तो बनाएगा एच सी ओ थ्री माइनस प्लस एच थ्री ओ प्लस अब ये जो हमारा एच सी ओ थ्री माइनस है उसमें हमने वापस से वाटर से अटैक करवाया और ये क्या बन जाएगा सीओ थ्री टू माइनस प्लस एच थ्री ओ प्लस तो जो एच टू सीओ थ्री और एच सीओ थ्री माइनस जो है यानी कि ये जो एच टू सीओ थ्री और एच सीओ थ्री माइनस दे ये जो बफर सिस्टम है इट हेल्प टू मेंटेन पी ऑफ ब्लड बिटवीन सेवन एंड सेवन 
तो इसी की वजह से होता है कि हमारी जो ब्लड की पी है वो सेवन से सेवन के बीच में रहती है क्योंकि ये बफर सिस्टम की तरह एक्ट करता है Now, being acidic in nature, it combines with alkalis to form metal carbonates. सभी एसिडिक भी होता है नेचर में इसीलिए ये एल्कलीस के साथ कंबाइन होकर और मेटल कार्बोनेट्स बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉर्मली पॉइंट जीरो थ्री परसेंट बाई वॉल्यूम अगर हम देखें तो एयर में प्रेजेंट रहता है हमारे एटमोसफेयर में और ये जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू एटमोसफेयर से खींच लिया जाता है क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अब अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह देखें तो CO2 टू पॉइजनस नहीं होता है बट द इंक्रीज इन कम्बेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन फॉर एलिमेंट फॉर सीमेंट बट द इंक्रीज इन कम्बेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चर इन रिसेंट ईयर सीम टू इंक्रीज द सीओ टू कंटेंट ऑफ द एटमोसफेयर विच लीड टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट तो वही है तो हम सभी पढ़ रहे हैं आजकल टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है तो वो किस लिए हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट uh, है हमारे एटमोसफेयर में वो बढ़ रहा है क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उससे बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं एटमोसफेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑप्टेन्ड एज सॉलिड इन दम ऑफ ड्राई आइस तो ड्राई आइस की फॉर्म में एज अ सॉलिड फॉर्म में हम इसको ऑप्टेन कर सकते हैं कैसे लिक्विफाइड सीओ जो है उसको हम एक्सपेंड होने दें एकदम रैपिडली तब ड्राई आइस जो है इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड जो फ्रोजन फूड होता है जो आइसक्रीम होती है आपकी उसके लिए रेफ्रिजरेंट की तरह काम में आता है ड्राई आइस गैशियस सीओ टू इज एक्सटेंसिवली यूज टू कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक जब आप सॉफ्ट ड्रिंक खोलते हो अपनी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल तो एकदम खोलते हो तो उसमें से आवाज निकलती है गैस की वो सीओ टू ही होता है बींग हैवी एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर अब ये बहुत ज्यादा भारी भी होता है और कम्बशन जो है उसका नॉन सपोर्टर है सपोर्ट नहीं करता है किसी भी जल ज्वलनशील चीज को तो इसलिए हम इसमें फायर एक्सटेंग्यूशर में हम सीओ टू ही यूज में लेते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देता है ना सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सीओ टू इज यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया आल्सो तो यूरिया जो हमारा फर्टिलाइजर है उसको बनाने में भी हम बहुत सारा सीओ जो है इस्तेमाल करते हैं ना सीओ टू मॉलिक्यूल जो होता है उसके जो कार्बन आइटम्स होते हैं उनमें एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है ना टू एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आइटम ओवरलैप विद टू पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स टू मेक टू सिग्मा बॉन्ड्स वाइल अदर टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आइटम आर इन्वॉल्व इन पी पाई पी पाई बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन आइटम क्या होता है दो एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो होती हैं कार्बन आइटम की वो ऑक्सीजन आइटम की दो टू पी ऑर्बिटल्स दो जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं उनके साथ कंबाइन कर जाती हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड बना देता है लेकिन जो बाकी बचे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन आइटम के वो पी पाई पी पाई बॉन्डिंग बना लेते हैं ऑक्सीजन आइटम के साथ इसकी वजह से जो लीनियर शेप आती है वो आती है दोनों सीओ बॉन्ड्स की इक्वल लेंथ होती है 115 पिकोमीटर की कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता है इसलिए सीओ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है सी ट्रिपल बॉन्ड ओ इधर दो लोन पेयर और इधर एक सिंगल और यहाँ पे तीन लोन पेयर यहाँ माइनस यहाँ प्लस कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है इसका ये रेजोनेट करता है तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके या फिर यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी इस तरह भी आ सकता है या फिर ये वाला स्ट्रक्चर ये तीनों बॉन्ड इधर आ गए और ये सिंगल बॉन्ड इधर आ गया तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो घूमता रहता है ठीक है तीसरा आता है हमारा सिलिकॉन का सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो ये दो हमने ऑक्साइड्स पढ़ ली कार्बन की तीसरा आ गया हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 अब 95 परसेंट जो अर्थ की क्रस्ट है वो सिलिका और सिलिकेट से बनी हुई हमने पढ़ लिया सेकेंड अबंडेंट मटेरियल है ये एलिमेंट है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका अकर्स इन सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स अब कॉमन भाषा में हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका बोलते हैं और अलग अलग क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है क्वाज है क्रिस्टोबेलाइट है ट्राइडामाइट है ये सब जो है वो कुछ फॉर्म्स हैं सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं अलग अलग टेम्परेचर्स पे क्वाड से हम क्रिस्टोबेलाइट में कन्वर्ट कर लिया क्रिस्टोबेलाइट से ट्राइडामाइट में कन्वर्ट कर ले इस तरह से जो सिलिकन डाइऑक्साइड होती है वो एक कोवलेंट थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है सॉलिड सॉलिड नेटवर्क होता है इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ टेट्रा हेड्रल मैनर टू फोर ऑक्सीजन एटम तो किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है ये हमारा सिलिकॉन एटम है और ये यहाँ पे इसके चार ओ बॉन्ड हो गए फिर जैसे यहाँ पे सिलिकॉन आ गया फिर उसके चार हो गए ओ बॉन्ड तो इस तरह से ये जुड़ा रहता है कोवेलेंटली बॉन्डेड रहता है चार ऑक्सीजन एटम से नाउ ईच ऑक्सीजन एटम इन टर्न कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अनदर सिलिकॉन एटम 
तो यही है जो एक ऑक्सीजन आइटम है वो सिलिकॉन आइटम से कम्बाइंड रहता है ये वाला ऑक्सीजन आइटम भी सिलिकॉन से कम्बाइंड रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसके तीन इस तरह से आ जाएंगे तो ऐसे बंधे हुए रहते हैं ये ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन तो टेट्राहेड्रल शेप में रहता है ये तो हर एक कॉर्नर जो है वो दूसरे टेट्राहेड्रॉन से शेयर हो जाता है द एंटायर क्रिस्टल में भी कंसिडर्ड एज जॉइंट मॉलिक्यूल इन विच एट मेंबर्ड रिंग्स आर फॉर्म्ड विद ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आइटम तो ये पूरे क्रिस्टल को हम एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल की तरफ व्यू कर सकते हैं जिसमें एट मेंबर्ड रिंग्स जो है वो बनती है ऑल्टरनेट सिलिकॉन और ऑक्सीजन आइटम के थ्रू नाउ सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी हाई एस आई ओ बॉन्ड एंथेल्पी अब जो एस आई और ओ की जो बॉन्ड एंथेल्पी होती है वो बहुत ज्यादा होती है इसलिए सिलिका जो नॉर्मल फॉर्म में होता है वो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है इट रज द अटैक बाई हेलोजन डायहाइड्रोजन एंड मोस्ट ऑफ द एसिड्स एंड मेटल्स इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा भी देते हैं तो ये हेलोजन से इसका कुछ बिगड़ता नहीं है अगर इस पर हम हेलोजन का अटैक करवाएं या किसी एसिड का करवाएं या मेटल्स का करवाएं तो नहीं होता लेकिन ये एच एफ यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड और एन एच यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों से जब इसका अटैक करवाते हैं इसके ऊपर तब इसमें कुछ चेंजेस आते हैं कैसे जैसे एस आई ओ टू में अगर हम एन एच को अटैक करवाएंगे तो ये बनाएगा एन ए टू एस आई ओ थ्री प्लस एच टू ओ इसी तरह से अगर हम इस पर एच एफ का अटैक करवाएंगे तो ये बनाएगा एस आई एफ फोर प्लस टू एच टू ओ ना क्वार्स जो होता है वो एक्सटेंसिवली जो है हम उसको किस में यूज़ करते हैं इट इज़ यूज एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल पीजो इलेक्ट्रिक मतलब प्रेशर वाला जो प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो इस तरह का मटीरियल इट हैज़ मेड पॉसिबल टू डेवलप एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स मॉडर्न रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन तो आप देखते हो क्वार्स की वॉचेज वगैरह भी आती हैं तो इसकी वजह से एक्यूरेट क्लॉक्स बन सकती हैं जो मॉडर्न रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है या मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन है वो इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं दूसरी बात होती है सिलिका जेल इट इज़ यूज एज अ ड्राइंग एजेंट एंड एज अ सपोर्ट फॉर क्रोमेटोग्राफिक मटीरियल्स एंड कैटालिस्ट तो सिलिका जेल जो होती है वो ड्राइंग सुखाने के लिए काम में ली जाती है ड्राइंग एजेंट की तरह और जो क्रोमेटोग्राफिक मटीरियल्स होते हैं या कैटालिस्ट जो होते हैं उनके लिए सपोर्ट की तरह भी हम सिलिका जेल को यूज़ कर सकते हैं कीसलगढ़ एक अमोरफस फॉर्म है सिलिका का जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स में यूज़ में लिया जाता है मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देती हूँ उसकी कीसलगढ़ या कीसल गुर कुछ भी बोल सकते हो आप तो इसको हम यूज में एक अमोरफस फॉर्म है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जिसको हम फिल्ट्रेशन प्लांट्स में यूज में लेते हैं ठीक है दूसरा हमारा कंपाउंड आता है सिलिकॉन का जिसका नाम है सिलिकॉन्स नाउ दे आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलिमर्स विच हैव आर टू एस आई ओ एज रिपीटिंग यूनिट तो आर टू एस आई ओ जो है वो इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है पॉलीमर्स है ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स नाउ द स्टार्टिंग मटीरियल्स फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ सिलिकॉन्स आर एल्काइल और अराइल सब्सिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स दैट इज आर एन एस आई सी एल फोर माइनस एन ये एन नीचे आएगा आर एन इस तरह से ठीक है तो जो स्टार्टिंग मटीरियल होते हैं सिलिकॉन्स के मैनुफेक्चरिंग के लिए वो तो या तो वो एल्काइल सब्सिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स होंगी या अराइल सब्सिट्यूटेड सिलिकॉन्स होंगी जिनका जो फॉर्मूला है वो ये रहता है Now, when methyl chloride reacts with silicon in the presence of copper as a catalyst at a temperature of 573 Kelvin, various types of methyl substituted chlorosilane of formula MeSiCl3, Me2SiCl2, Me3SiCl with a small amount of Me4SiR formed. एम ई क्या हो गया मिथाइल तो ये है कि जब हम मिथाइल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट टेम्परेचर वाइव सेवेंटी थ्री कैलविन पे तब अलग अलग टाइप की मिथाइल सब्सिट्यूटेड क्लोरोसिलेन मिलती है हमें जैसे सपोज करो एक मिल गई हमें मिथाइल सब्सिट्यूटेड क्लोरोसिलेन एम ई एस आई सी एल थ्री दूसरी मिल गई हमें एम ई टू एस आई सी एल टू तीसरी बन गई हमें एम ई थ्री एस आई सी एल और कई बार हमें एम ई फोर ठीक है एस आई भी मिलती है लेकिन बहुत कम केसेस में मिलती है बहुत स्मॉल अमाउंट मिलता है इसका ना हाइड्रोलाइस ऑफ डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन यानी कि सी एच थ्री होल ट्वाइस एस आई सी एल टू तो ये कैसे बनेगा सी एच थ्री होल ट्वाइस एस आई सी एल टू तो जब हम इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं और फिर इसके बाद इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स निकल के आते हैं हमारे सामने किस तरह से बताती हूँ सी एच थ्री सी एल है हमारा ठीक है उसको हमने सिलिकॉन से ट्रीट कराया कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में तो हमारा ये वाला बन जाएगा सी एच थ्री होल्ट वाइस एस आई सी एल टू अब इसको हमने हाइड्रोलाइज करवाया तो ये बनेगा सी एच थ्री होल्ट वाइस एस आई ओ एच होल्ट वाइस ठीक है फिर इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा एस आई इधर ओ एच इधर स
एस आई बीच में आ गया इधर ओ आ गया ऊपर सी एच थ्री नीचे भी सी एच थ्री इधर ओ रहेगा ठीक है और ये इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे भी ओ रहेगा और यहाँ पे वापस से एस आई यहाँ सी एच थ्री नीचे भी सी एच थ्री तो ये एन लगा देते हैं यहाँ पे कि ये पूरा पॉलीमर बन गया ये सिलिकॉन होते हैं नाउ द चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग सी एच थ्री होल थ्राइस एस आई सी एल विच ब्लॉक्स दी एंड अब क्या होता है अगर हमें इसकी चेन लेंथ जो है पॉलीमर की वो कंट्रोल करनी है तो हम सी एच थ्री होल थ्राइस एस आई सी एल एड कर देते हैं जिसकी वजह से जो एंड्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है कैसे ब्लॉक करेगा यहाँ एस आई के बाद यहाँ सी एच थ्री और लग जाएगा नहीं तो एस आई के बाद ओ आ रहा था ना यहाँ पे सी एच थ्री लग जाएगा तो एंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है इस तरह से ये चेन को खत्म कर देता है सिलिकॉन्स जो है दे आर बींग सराउंडेड बाई नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स एंड आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर तो सिलिकॉन्स जो है उनके आसपास कौन से ग्रुप्स होते हैं नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स इसलिए वाटर रिपेलिंग होते हैं नेचर में वाटर को अपने पास नहीं आने देते दे हैव इन जनरल हाई थर्मल स्टेबिलिटी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है और ऑक्सीडेशन और केमिकल्स जो है उनको ये आराम से रजिस्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी होते हैं जैसे सीलेंट की तरह हम इनको काम में ले सकते हैं ग्रीस की तरह काम में ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स या फिर अगर हमें किसी फैब्रिक की वाटर प्रूफिंग करनी है वाटर प्रूफ बनाना है तो उसके लिए भी हम सिलिकॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अब बायो कंपेटेबल होते हैं देर दे आर यूज इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स तो इसलिए हम इनको सर्जिकल प्लांट्स या कॉस्मेटिक प्लांट्स में भी यूज में ले सकते हैं तीसरा आता है हमारा सिलिकेट्स ना लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट्स मिनरल्स एग्जिस्ट इन नेचर बहुत सारे सिलिकेट्स मिनरल जो है हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कुछ के एग्जाम्पल्स हैं जैसे फेल्सपार जियोलाइट्स माइका एसबेस्टोस ये सब सिलिकेट्स हैं द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज एस आई ओ फोर फोर माइनस ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है इन विच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू फोर ऑक्सीजन एटम्स इन टेट्राहेड्रल फैशन तो कैसे जुड़ा हुआ रहेगा ये एस आई है यहाँ पे एक ओ आ गया यहाँ पे दूसरा यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा तो ये हमारा पूरा जो है इस तरह से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन गया तो इस तरह से ये जुड़े रहते हैं ठीक है नाउ इन सिलिकेट्स इधर द डिस्क्रीट यूनिट इज प्रेजेंट और अ नंबर ऑफ सच यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय आर कॉर्नर्स बाय शेयरिंग वन टू थ्री और फोर ऑक्सीजन आइटम्स पर सिलिकेट यूनिट्स तो सिलिकेट्स में भी हो सकता है एक सिंगल यूनिट भी प्रेजेंट हो सकती है और बाकी से कंबाइन करके ये बहुत सारी यूनिट्स भी बना सकता है वैन सिलिकेट यूनिट्स आर लिंक टुगेदर दे फॉर्म चेन रिंग शीट और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो जब बहुत सारी सिलिकेट यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो वो या तो चेन स्ट्रक्चर बना लेंगी या रिंग स्ट्रक्चर बना लेंगी या शीट या थ्री डायमेंशनल कोई सा भी स्ट्रक्चर बना सकती है नाउ नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकेट स्ट्रक्चर इज न्यूट्रलाइज बाई पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस अब जो सिलिकेट स्ट्रक्चर होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करता है अगर कोई मेटल आयन आ जाता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है इफ ऑल द फोर कॉर्नर्स आर शेयर्ड विद अदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स थ्री डायमेंशनल नेटवर्क इज फॉर्म अब क्या होता है अगर चारों टेट्राहेड्रल जो टेट्राहेड्रल यूनिट है उसके जो चारों कॉर्नर्स हैं अगर वो चारों कॉर्नर्स को हम शेयर कर लेते हैं तो एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बन के सामने आ जाता है दो इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स भी हैं ग्लास और सीमेंट जो हम सब के रोजमर्रा की हमने देखी हुई है तो ये दोनों जो है सिलिकेट्स होती हैं ठीक है ना नेक्स्ट एंड द लास्ट इज जियोलाइट्स तो अगर एल्यूमिनियम एटम्स जो है इफ एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ओवरऑल स्ट्रक्चर नोन एज एल्यूमिनो सिलिकेट्स एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज अब क्या होता है जो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसके थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में अगर कुछ सिलिकॉन एटम्स को हटा के हम एल्यूमिनियम एटम्स लगा दें तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे एल्यूमिनो सिलिकेट और उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा Now, cations such as Na+, plus, K+ plus, और Ca2+ टू प्लस बैलेंस दी नेगेटिव चार्ज अब कुछ हमारे कैटायंस आते हैं जैसे सोडियम आयन आ सकता है या पोटेशियम आयन या फिर कैल्शियम आयन तो ये उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बैलेंस कर देते हैं एग्जाम्पल्स फेल्स पार और जियोलाइट तो उनमें ये काम होता है जियोलाइट जो होते हैं दे आर वाइडली यूज एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन तो जियोलाइट जो है हम उसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं कैसे जो हाइड्रोकार्बन है उनकी क्रैकिंग के लिए और आइसोमराइजेशन के लिए एग्जाम्पल जेड एस एम फाइव एक टाइप है जियोलाइट का इट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल्स डायरेक्टली इनटू गैसोलीन तो एल्कोहल्स को अगर हमें गैसोलीन
ठीक है तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर खत्म जिसमें आज हमने कार्बन फैमिली के बारे में बात की सो मैं होप करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन के आंसर देना बनता है ठीक है सो पहला क्वेश्चन है इन विच ईयर नोबल प्राइज वॉज अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ फ्यूलरीस एंड वॉट इज कैटिनेशन एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज आयन एक्सचेंजर्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं देन दीज आर द आंसर्स फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक इन नेचर तो बोरॉन जो है वो नॉन मेटेलिक होता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ बोरॉन इज यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक तो माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह हम ऑर्थोबोरिक एसिड को काम में लेते हैं देन थर्ड क्वेश्चन वॉज वॉट आर लुइस एसिड सो लुइस एसिड्स क्या होते हैं कोई भी सब्सटेंस जो होता है जैसे एच प्लस आयन जो एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके वो होते हैं लुइस एसिड और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आपको इसको अरेंज करना होता है तो सबसे ज्यादा होती है बोरॉन की फिर टी एल की फिर इंडियम की फिर गैलियम की और फिर एल्यूमिनियम की तो ये बात ध्यान रखनी है सबसे ज्यादा बोरॉन फिर थैलियम फिर इंडियम फिर गैलियम और फिर एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस तरह से इंक्रीज होती है सो आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लेना मैं होप करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा तो लाइक का बटन दबा देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा आप लोग ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रेड अप इन चारों जगह पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो इस लेक्चर की अगर पी चाहिए आप लोगों को तो या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ और नहीं आ सकते हो तो हमारी वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो वेबसाइट पर जाते ही आपको फ्री पी नाम का एक सेक्शन मिलेगा वहाँ फ्री पी में आप इलेवंथ के वाली पीडीएफ देखना वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इससे पहले के जो लेक्चर्स लिया उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके आराम से उसको रिवीजन के लिए पढ़ सकते हो ओके तो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मिलेंगे उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारी हाइड्रोजन हीलियम और ये सब तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो तैयार रहना वो वाला लेक्चर भी मैं जल्द ही डालूंगी ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग है